Hello friends, myself Prasika Pagaria from Arunam College. In last lecture, we were studying about the critical evaluation of system approach, right? The, the system theory in general and modern Kalpan's six model of international system in particular has been severely criticized by several scholars. Robert J. Lutheran has summarized the major limitation of the system approach as under. First of all is only framework. The first limitation is an Estons and Kalpans have acknowledged that the system approach are not yet theories but only conceptual framework. As a result, it cannot lay down an intellectual policy of international relation. Inadequate, the second major limitation is its mythological inadequacy. There is lack of operationalization of concepts in a way that makes them accessible to empirical testing. Gap between theory and research. Sorry. The third major limitation is gap between theory and research. Systems oriented theory, theories has not until very recently led to a great deal of empirical work. A limited approach. System approach is a limited approach because it does not accept the study of political institutions and important domestic variable of international relations. Then Morton Kalpan's model are limited. Critics refuse to accept Morton Kalpan's view that his model involves a preliminary theory of international politics. All of his six models are limited. The balance of power system is impractical in contemporary times. Kaplan's was wrong in predicting that the balance of power system leads first to lose bipolar system and then to tight bipolar system. The course of evolution of international relation during the post-1945 period reflects that the opposite of it was true. Sorry. Tight bipolarity emerged first in early 1915 and then it came to be replaced by loose bipolarity or polycentric in the 1960s. Impracticability of four hypothetical models of Kaplan. The hypothetical models suggested by Kaplan appear to be totally impractical. The type of hierarchical system as conceived by Kaplan has little chance to get established in international relation. There is no chance for the existing international organization, the United Nations, to become a really powerful and effective universal actor. <coughs> then Kalpans ignore geostrategic factors. Kalpans models ignore the role of economic, technological, personality, geopolitical and political factors of international relations. Then Kaplan's ignore the study of national and subnational factor. See, Ernest has in his book, Beyond the Nation State and Stanley Hofferman in his work, The Long Road to Theory have changed Kaplan's of ignoring the national and subnational cause of faction in international relations. Then Kaplan's analysis is too general. Morton Kaplan has listed some major variables to identify and analyze the model, but he has failed to specify the priority position among this variable. <coughs> Apparatory classification. Morton Kaplan's classification of international relations into six systems is abbreviatory. One can increase and decrease the number of these models. Then Kalpan's model do not enable us to make predictions. See analysis the weakness of this model robot J. Liberal has absorbed while claiming to predict behavior within a particular kind of international system. They do not extend much beyond the level of definition in that the distinction between proposition and definition is not clearly drawn. <coughs> then, um, however, it does not mean that system approach and Kalpan's model have nothing positive and useful in them. System approach can be regarded as a useful approach in the study of international politics. It can be used for an overall view of relations among nations. The concept <coughs> 
of system can be used for achieving the objective of theory building in international politics. It can improve our ability to describe, explain, predict and even control the nature and course of international politics. <coughs> and then it has said ki baba in the contemporary time several scholars have been using several models of international system for analyzing international relations example three block geo economic model then uh, the unipolar model uni multipolar model civilization model global village model non violent non nuclear model um, and many others thus system approach can be used as one of the several approaches in the study of international politics moving towards the next one that is the markism <coughs> markism has developed since the day of karl marx see markism ke bare mein apan ne last semester mein padha tha i think uh, ek book mein last chapter tha aur fir dusre book mein first sub chapter tha wo hai that was on the markism wahi markism ke bare mein inhone thoda bahut bola hai markism has developed since the days of karl marx even in his own time they used they used to be talks of two marks one the younger and other the older the matured one see markism kab develop hua when there was karl marx right aur usme bhi kya hai do marks ke bare mein bol rahe hai one the younger and other the older the matured one the young marx of the pre <coughs> communist manifesto was described as a socialist humanist while the matured marx as a revolutionary socialist see marx abhi jo do marx ki baat kar rahe ek young aur ek older right the matured one abhi jo young tha wo kiske bare mein tha it was a pre communist manifesto days and was described as a socialist humanist while <coughs> ye jo matured marx tha it was as a revolutionary socialist he along with angels बिल्ड वॉट इज नाउ कॉल्ड क्लासिकल मार्किसम उसने एंगल के साथ क्या बनाया एंगल वॉट इज नाउ कॉल्ड क्लासिकल मार्किसम फॉलोइंग इट एमर्ज मॉडर्न मार्किसम थ्रू द डिसिप्लिन ऑफ मार्क्स एंड एंगल्स हु ओनली बिल्ड ऑन दियर फिलोसॉफी सी फॉलोइंग इट क्या है फॉलोइंग इट एमर्ज मॉडर्न मार्किसम थॉट द डिसिप्लिन ऑफ मार्क्स एंड एंगल्स हु ओनली बिल्ड ऑन दियर philosophy among this discipline mention when can be made about karl prosturi see among this discipline ab unke jo followers the jo discipline the uske naam se unhone mention kiye hain that is karl kurskai it was in 1854 1938 then george lee preklino 1856 1918 v i lenin 1870 1924 then joseph stalin 1879 1953 and meo jebong 1893 and 17 1976 and the like among the contemporary marxism one may call it neo marxism the name of say among the contemporary marxism we can call it a neo marxism the names of georgi lucas theodor adomo mark morkelimer 1895 1973 herbert marcuses 1898 171979 and the like can be referred to or we are prefer kar sakte ho now moving towards the next point that is the meaning of marxism the marxist perspective is one of the most important and lively approach to the study of international politics which is different from traditional theories of international reactions such as realism and neo realism in manner that it does not support to maintain status quo in an international system <coughs> see the marxist perspective kya hai ek ye important and a lively approach to the study of international politics hai which is different from traditional theory of international relation such as realism and neo realism in a manner that it does not support to maintain status quo in the international system then moving towards the 
further or rather it attempts to bring the radical change in the prevailing social and political order see rather kya hai rather it attempts to bring the radical change in the prevailing social and political order furthermore it has been emerged as a very powerful and dominant form of social theory and has both critical and emancipator intent or aspiration see furthermore kya hai it has been emerged as a very powerful baad mein ye kya hua ye jo marxism kya ye ekdam powerful bol ke theory powerful theory bol ke aaya and it took an important place in the social theory and इट हैज़ बोथ उसका अच्छा भी है और बुरा भी है एक तरफ से लोगों से इंस्पायर भी हुए हैं कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है कुछ लोगों ने उसका इम्पोर्टेंस भी बताया है सो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड या टेल्स वैसे ही हर तेरी के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं जैसे अपन बोलते हैं ना कि बाबा इसने ऐसा किया तो क्या बोलते हैं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया होता है ना अपने साथ या कोई बोलता है मैंने नोट्स लिखे कोई बोलता है तुमने नोट्स नहीं लिखे सो so, हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होता है उसी तरह ये थेरी का भी है इट इट सिंपली मीन्स दैट बींग अ क्रिटिकल सोशल थेरी इज नॉट ओनली फोकस टू अनफोल्ड द लॉज एंड पेक्युलरिटीज ऑफ कैपिटलिस्ट ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इन इक्वेलिटीज क्लास कॉन्फ्लिक्ट स्पीयर ऑफ पावर एंड प्रोडक्शन एक्सप्लाइटेशन it simply means that being a critical social theory it is not not only focuses to unfold the laws and peculiarities of capitalist globalization in terms of global inequalities caste class conflict sphere of power and production exploitation alienation and estrangement but also to replace them with a form of universal cooperation and emancipation which would promote freedom and peace for all see ab kya bol rahe hain it not only focuses to ab ye kis pe hai sirf jo galat laws hai us pe focus nahi kar rahe hain right apa inequality ka aur bahut si cheezon pe focus kar rahe hain jaise ki global inequality class conflicts sphere of power and production exploitation alienation estrangement but also to replace them with a form of universal cooperation and emancipation which would promote freedom and peace for all marxism as an important theory of international relation offer an alternative under understanding of international relations see marxism as an important theory of international relations right marxism kya hai it is one of the important theory of international relation what it does it offers an alternative understanding of international relation particularly of the realistic thero thero theorization of the international relation marxism as it is well known is based on the philosophical economical and political work of karl marx see marxism kya hai it is based on philosophical economical and political work of karl marx काल मैक्स ने पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्या वर्क किया है उसके बारे में ये मार्किसम है मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द बेसिक अजम्पन ऑफ मार्क्स अप्रोच द मार्किस अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द राइटिंग ऑफ मार्किस स्कॉलर्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड सिस्टम थेरी एंड डिपेंडेंसी थेरी सी मार्किस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द राइटिंग ऑफ मार्किस्ट कॉलम विच आर रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड सिस्टम थेरी एंड डिपेंडेंसी थेरी बट द पर्पज ऑफ दिस लेसन इज नॉट लिमिटेड टू एंगेज ओनली विद द क्लासिकल मार्किस राइटिंग रैदर टू डील विद द न्यू डेवलपमेंट विद इन द मार्किजम ऑल्सो विच इज नोन एज न्यू मार्किजम एंड क्रिटिकल थेरी सी अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं द मार्किस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट कैन बी अंडरस्टूड विद द राइटिंग ऑफ मार्किस्ट कॉलम राइट विच आर रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड सिस्टम थेरी वेर इट इज रिफ्लेक्टेड इन द वर्ल्ड सिस्टम थेरी राइट एंड डिपेंडेंसी थेरी बट द पर्पज ऑफ दिस लेसन क्या है इस लेसन का पर्पज क्या है 
द पर्पस सिर्फ वो उतना थीरी के बारे में राइटिंग के बारे में उतना ही नहीं है बट टू डेवलप विद इन द मार्केज ऑल्सो विच इज़ नोन एज नो मार्केज एंड क्रिटिकल थेरी Further more, this lesson has also tried to show the relevance of Marxism, despite the various criticism which are levelled against it. See, further more, क्या है? ये lesson में अपन क्या बोलेंगे? किस तरह से Marxism एक relevance है? किस तरह से उसको criticise किया है? And all and all, right? Then, following are the basic assumptions of Marxist approach to international relations. See. और लेकिन क्या है उसके कुछ बेसिक अजम्पन्स हैं ऑफ मार्केस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन विल लुक वन बाय वन इकोनॉमिक और मटेरियलिस्टिक डिटरमिनेशन प्रोवाइड अ टूल लेंस टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन सी इकोनॉमिक और मटेरियलिस्टिक डिटरमिनेशन राइट व्हाट इट डस ये जो इकोनॉमिक डिटरमिनेशन ये क्या पता है एक टूल देता है ताकि अपन इंटरनेशनल रिलेशन समझ सके टूल यानी क्या यहाँ पे एक जरिया है एक इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे टूल्स यानी अपन इलेक्ट्रिक टूल्स वगैरह वैसे नहीं इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन क्या है प्रोवाइड द टूल लेंस टू अंडरस्टैंड आई आर इकोनॉमिक इशू इन द सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इन द मार्क्सिस्ट पोलिटिकल फिलोसॉफी एवरी अदर एस्पेक्ट सच एज पोलिटिकल कल्चरल एजुकेशन और रिलीजन रिमेन्स एट द सुपर स्ट्रक्चर लेवल डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक फैक्टर सी इकोनॉमिक इशूज इन द सोसाइटी क्या है दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इन द मार्क्स पोलिटिकल फिलोसॉफी एवरी अदर एस्पेक्ट सच एज पोलिटिकल कल्चरल एजुकेशन और रिलीजियस रिमेन एट द सुपर स्ट्रक्चर लेवल डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक फैक्टर और ये सब किस पे बेस्ड है इट ऑल डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर सी इकोनॉमिक फैक्टर कल्चरल रिलीजियस ये सब कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन प्रोवाइड अ गाइडलाइंस टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन सी हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन सी हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन यानी पहले पास्ट कैसा था पास्ट में कौन सी चीज़ कैसी थी ऑल अगर वो सहारा देखोगे तो वो अपने लिए गाइडलाइन साबित होती है उस गाइडलाइंस के हिसाब से अपन इंटरनेशनल रिलेशन समझ सकते हैं क्यों अपने को पता है ना अरे इस कंट्री का पास्ट खराब था तो इनके लिए आई आर इंटरनेशनल रिलेशन कितना मुश्किल हो सकता है कैसे हो सकता है दिस ऑल नथिंग बट दे प्रोवाइड अ गाइडलाइंस टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन द सेंट्रैलिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल इज एविडेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन सी द सेंट्रैलिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ क्लास अब ये जो क्लास क्लास स्ट्रगल क्या है इट इज जस्ट एविडेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन अभी क्लास अभी अपने आप एक क्लास बोलते हैं तो कितने अलग अलग क्लास होते हैं अगर आप हिंदू ही कंसिडर करोगे तो हिंदू में अलग अलग कितने कास्ट हैं हाँ अभी हिंदू में ही अलग अलग कास्ट है आप मराठा बोलो तो मराठा में भी अलग अलग कितने कास्ट आ जाते हैं आते हैं ना कि एक ही है नहीं उसमें भी सारे अलग अलग कास्ट होते हैं वॉट हैपन्स यर दे ऑल प्रोवाइड एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बोलते हैं सॉरी क्लासेस आर मेनली इकोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द रिलेशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द सोसाइटी सी क्लासेस क्या है क्लासेस आर मेनली द इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ पीपल क्लासेस क्या है क्लासेस इज नथिंग बट द इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ पीपल व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द सोसाइटी मतलब uh, आपके सोसाइटी में कितने मेजोरिटी लोग लाइक like, कितने मराठा ज़्यादा है एंड ऑल तो उस हिसाब से वो लोग अपना अपना क्लास बनाते हैं अपना अपना क्लास डिसाइड होता है राइट दस दो ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू वन क्लास दो डू नॉट बिलोंग टू अदर क्लास सी जिनके पास जैसे रिच क्लास कब बोलते हैं जब उनके पास बहुत पैसा होता है उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं उनके पास फैक्ट्री होती है सौ गाड़ियाँ होती है तो रिच क्लास उनके नीचे जो भी काम करते हैं दे बिलोंग टू अदर अदर क्लास राइट द इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास हु मार्क्स डिस्क्राइब एज वॉर्ग्यूसी क्लास इज इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी कंसर्न विथ कंसर्न विथ सोशल 
कंसर्न सोशल एंड पोलिटिकल पावर एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ पुअर सी बॉर्गेजी क्लास यानी क्या कौन सा क्लास होता है ये जो लेबर क्लास है ना दे आर कॉल्ड एज अ बॉर्गेजेसी क्लास राइट तो ये हर कंट्री में हर सोसाइटी में वैसा क्लास रहता है और उनको बहुत लोग एक्सप्लॉयट करते हैं लाइक कम पैसों में ज़्यादा काम करवाना एंड ऑफ एक्सप्लॉटेशन गोज ऑन विद दैम मोस्टली एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑफ द कैपिटलिस्ट लीड टू सर्व एक्सप्लॉटेशन ऑफ द प्रोलेस्टियन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी सी एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑफ द कैपिटलिस्ट लीड टू अ सर्व सीवियर एक्सप्लॉटेशन ऑफ द प्रोटेलिस्ट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी अनेबल टू बेयर विद सच एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉटेशन द प्रोटेलिस्ट इन कंसोलिडेशन एज अ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज एंड वेजर्स अ क्लास स्ट्रगल अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सी प्रोलेस्टेंस क्या कर रहे हैं अभी देख रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए लॉज अलग बन रहे हैं रूल्स अलग बन रहे हैं तो क्या करेंगे एक ना एक दिन कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे राइट इन दिस क्लास स्ट्रगल द प्रोलेस्टिन विंस और इस क्लास स्ट्रगल में क्या है प्रोलेस्टिन विंस एंड एस्टेब्लिश ग्रेजुअली अ सोशलिस्ट सोसाइटी विच इज फ्री ऑफ क्लासेस एंड क्लास डिविजन सो ये प्रोलेस्ट क्या करते हैं स्ट्रगल करते हैं स्ट्रगल में वो जीतते हैं एंड दे कम अप विद द सोसाइटी और वो ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जिसमें कोई क्लास नहीं हो लाइक एवरी वन इज इक्वल इन दैट सोसाइटी कोई अमीर नहीं कोई गरब गरीब नहीं हर कोई एक जैसा है उस सोसाइटी में द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय द बॉर्ग्यूसी ओइंग क्लास टू सेफ गार्ड प्रोटेक्ट एंड फुलफिल इट्स इंटरेस्ट एंड टू ऑपरेस द प्रोलेस्टिन नॉन ओइंग क्लास थ्रू डिफरेंट मर्चेंट मैकेनिज्म सच एज द पॉलिसी मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी सी द स्टेट वॉज क्रिएटेड अब ये स्टेट किसने क्रिएट किया था बाय द बॉर्ग्यूसी लाइक ओइंग क्लास ने स्टेट क्रिएट किया था क्यों ताकि वो अपना इंटरेस्ट पूरा अच्छे से वो कर सके लाइक सब पे वो कंट्रोल कर सके राइट डिफरेंट क्लासेस पे मिलिट्री पॉलिसी सब उनके हिसाब से बने लाइक अपर क्लास के हिसाब से बने देखो द स्टेट इन मार्केट व्यू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ओइंग क्लास एंड बिकेम अ टूल फॉर ऑपरेशन एंड डोमिनेशन सी सो क्या हुआ ये जो मार्केट थेरी है मार्केट व्यू है इट सर्व एज अ इंटरेस्ट ऑफ द नॉमिंग एंड वो डोमिनेशन के अगेंस्ट वगैरह खड़ा रहा वेन क्लास डिविजन एंड इन द सोशलिस्ट सोसाइटी द स्टेट विल हैव नो रोल टू प्ले इन द सोसाइटी एंड देर फोर विल रिजर्व अबे सी जब अलग अलग क्लासें ले रहेंगे सब एक जैसे रहेंगे तो सोसाइटी का कुछ रोल रहेगा क्या स्टेट का कुछ रोल प्ले करना जरूरी रहेगा क्या नहीं क्योंकि यहाँ पे सब कोई एक है एक दूसरे का लॉ तो धीरे धीरे स्टेट क्या हो गया धीरे धीरे स्टेट चला जाएगा द कैपिटलिस्ट स्टेट सिख इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन and political subjugation of the weaker state. The capitalist state क्या है सिख economic exploitation and political subjugation of the weaker state. Wars erupts as a result of clash between capitalist nations themselves in their bid to establish colonies. सी wars क्या है War erupts. फिर war वगैरह होगा clashes होंगे clashes किस में होंगे between capitalist nation themselves in their bite to establish colonies the first world war 1914 1918 is a glaring example in this contest see iska best example like clash hona alag alag views rehna iska best example kya hai first world war <coughs> proletariat all over the world are exploited and therefore share common interest see ye jo proletariat hai वॉट आर दे आर एक्सप्लॉयटेड थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है इसलिए उन सबका क्या रहता है एक कॉमन इंटरेस्ट रहता है दे आर नॉट बाउंड टू बाई नेशनल बॉर्डर और नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज दे आर एग्नोइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन द सेम दे आर एक्सप्लॉयटेड टू द टिल्ट बाई द कैपिटलिस्ट सी दे आर नॉट बाउंड बाई नेशनल बॉर्डर सी अगर उनको जहाँ पे काम मिलता है वो वहाँ पे चले जाते हैं नेशनल बॉर्डर नेशनल इंटरेस्ट उनसे दे आर नॉट बाउंड ओके एंड दे कैन वो पूरे वर्ल्ड में किधर भी जा सकते हैं और इसलिए उनको क्या है एवरी वन इज एवरी वन एक्सप्लॉयट दैम द प्रोलेस्टियन रिवोल्यूशन इज दे फोर इंटरनेशनल कैरेक्टर सी द प्रोलेस्टियन रिवोल्यूशन इज क्या है इज देर फोर इंटरनेशनल 
character. Lasting peace can only be established after the world revolution. See, peace कब रहेगा जब world revolution होगा? As it would signifies the collapse of imperialism and ushering in of a classless and stateless society. See, peace कब बना रहेगा? जब पूरा world में एक revolution आएगा. जब क्या है? When we would have a classless, stateless society. Like everyone be everyone would be treated here equally. With the establishment of classless society, societies every part of the world, new international relations based on equality of all people would be built. See, with the establishment, जब अपना classless society हो जाएगा, पूरे world में तभी क्या होगा? नया आयार बनेगा and it would be based on equality. हर कोई equal होगा यहाँ पे. For bearing about such changes in IR, the proletarian much prize about national identities and national interest because they have no state to serve their cause. See, for bearing about such changes in IR. See, अगर IR में सब changes चाहिए तो क्या है? The proletarian must rise about national identity and national interest because they have no state to serve their cause. क्योंकि यहाँ पे कोई state ही नहीं रहेगा. राइट एवरी वन यहाँ पे क्या है अट्रेटेड एक्वली सबके लिए रूल्स रेगुलेशन लॉ सब कुछ एक ही है तो यहाँ पे स्टेट का कुछ काम रह जाएगा क्या स्टेट का कोई काम नहीं रह जाएगा यहाँ पे राइट सब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हर कोई बिहेव करेगा विल फाइंड अप अवर लेक्चर या इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ मार्किस अप्रोच मीन वाइल यू कैन रीड द टॉपिक वेल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई My mail ID is rasika dot pagaria at the rate arham edu dot in. Thank you.